அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் பெங்களூரில் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க கர்நாடக மாநிலத்தில் சென்னை யூனியனுடைய கமிஷனராக நீங்கள் பதவி ஏற்கிறீங்க சென்னைக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய கஞ்சா புழக்கத்தை எப்படி கட்டுப்படுத்துவீங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி சார் இதில் இந்த காஞ்சா அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு அவேர்னஸ்க்காக இதை ரெண்டாக நான் பிரிச்சுருவேன் சரி ஒன்று வந்து சிந்தட்டிக் ட்ரக்ஸ் சிந்தட்டிக் ட்ரக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான ட்ரக்ஸ் அது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கொஞ்சம் கடினம் டார்க் நெட்டில் இருக்குது எங்கெங்கேயோ இருக்குது எப்படி வேணாலும் அதை சோர்ஸ் பண்ண முடியும் ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் இருக்குது சிந்தட்டிக் ட்ரக் காஞ்சாங்கிறது ட்ரக் செயின்லேயே ரொம்ப கீழால் இருக்கிற ஒரு ட்ரக் ஓகே சரஸ் காஞ்சா அது ஒரு செடி போட்டிருப்பாங்க கேரளாவில் வந்து வயநாட்டில் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் சில இடத்துல இருக்குது அதை வந்து சோர்ஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி அந்த லீஃபை வந்து கொண்டு வந்து ஐநூறு கிராம் பாக்கெட்டாக விற்கிறது இது காஞ்சாங்கிறது அந்த ட்ரக்கில் கீழே இருக்கிற ஒரு செயின் சரி அதுக்கு மேலே ஓபிஎம் ஹெராயின் அதுக்கு மேலே சிந்தட்டிக் ட்ரக்ஸ் இதெல்லாம் வரிசையாக இருக்கும் டிசைனர் ட்ரக்ஸ் மேலே இப்போ தமிழ்நாடு அரசுக்கு இந்த புரிதலே இல்லையே அப்படிங்கிறது என்னோடய வெளியிருந்து பார்த்து ஒரு புரிதலே இல்லாமல் பேசுகிறாங்களே அமைச்சர் பொன்முடி அவங்க பேசுகிறத பார்ப்பேன் சில நேரத்தில் உயரதிகாரிகள் பேசுகிறத பார்ப்பேன் தமிழ்நாட்டில் காஞ்சாவை கட்டுப்படுத்துவோம் தட் இஸ் நாட் த கரெக்ட் வேர்டு தமிழ்நாட்டில் ட்ரக்ஸை கட்டுப்படுத்துவோம் ட்ரக்ஸை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இந்த ஒன்று ஒன்றுக்கும் செப்பரேட் செப்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி வேணும் காஞ்சா இஸ் ஆல்வேஸ் லோக்கல் ஓகே காஞ்சா இஸ் ஆல்வேஸ் இன்டர் ஸ்டேட் பக்கத்து மாநிலத்திலேருந்து காஞ்சா வந்து நீங்கள் ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே காஞ்சாவை கொண்டு போய் வித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ காஞ்சா இஸ் ஆல்வேஸ் கல்டிவேட்டட் வித் இன் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் மலைப்பகுதி யாரும் போய் பார்க்க முடியாத பகுதியில் காஞ்சா கல்டிவேட் ஆகும் இரநூறு கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் ஒரு காஞ்சா கல்டிவேட் ஆகும் அப்போ தான் அந்த அந்த ரேட்டுக்கு நீங்கள் விற்க முடியும் ஏன்னா இதெல்லாம் ஈஸி அவைலபிலிட்டி விலை குறைவும் கூட ரேட் ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா இரநூறுவா போட்டு நான் போட்டு கொடுக்குறான் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போய் பெட்டி கிடையாது சென்னில் வாங்குற அளவுக்கு தான் நிலம் இருக்கு இன்னைக்கு இதே ஹெரோயின்ஸ் இதே வந்து அடுத்த லெவல் ஓபிஎம் இது வந்து கோல்டன் கிரசன்ட்ல இருந்து ரெண்டு பெரிய மேஜர் சப்ளையர்ஸ் இருக்காங்க ஆப்கானிஸ்தான் ஈரான் பாகிஸ்தான் ஒரு பக்கம் இருக்காங்க இந்த பக்கம் கம்போடியா வியட்நாம் லாவ்ஸ் இந்த பக்கம் இருந்து ஒரு ரவுண்டு வருது ரெண்டு பக்கம் அது கோல்டன் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லுவாங்க கோல்டன் கிரசன்ட்மா இது வந்து தான் என்சிஆர்பி மத்திய அரசனுடைய முழு நோக்கம் இதை கொண்டு வரக்கூடாது இது வரக்கூடாது இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நான் சீசாகிற கேசஸ் எல்லாம் பார்க்குறேன் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இட் இஸ் காஞ்சா சிந்தட்டிக் ட்ரக்ஸ் வெரி லிட்டில் சீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே அப்போ தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதம் நீங்கள் காஞ்சாவை பிடிக்கிறீங்கன்னா இட் இஸ் அன் இன்டர்னல் ப்ராப்ளம் இட்ஸ் அன் இன்டர் ஸ்டேட் ப்ராப்ளம் நீங்கள் மலைப்பகுதி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதியிலிருந்து ஃப்ரீ சப்ளை இருக்குது அதுக்கு ஒரு வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு நெட்ஒர்க் இருக்குது அந்த நெட்ஒர்க்கை முதல்ல டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் நெட்ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெல் ஆயில்டு நெட்ஒர்க்காக இருக்கும் இன்டர் ஸ்டேட் ஒரு சமையல் பண்ணி கொடுப்பான் அவனால் போலீஸை கரெக்ட் பண்ணுவான் வண்டியில் ஏற்றுவான் சென்னைக்குள்ளே கொண்டு வரும் ஒரு மூணு கை மாறும் நோடல் பாயிண்ட்ஸ் அங்கங்கே இருக்கும் காலேஜ் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய மக்கள் வசிக்கிற ஏரியா பக்கத்தில் அங்கே போய் கொடுங்க இவங்க ஸ்ட்ராட்டஜியை இல்லாமல் எதோதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க முதலமைச்சர் அவங்க மீட்டிங் போட்டு ஸ்கூல் குழந்தைங்கிட்ட சம்மந்தம் இல்லாமல் ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்காரு அந்த ஸ்பீச்சை நான் பார்த்தேன் சார் ஸோ இதை முதல்ல நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணணும் இட்ஸ் லோக்கல் லோக்கல் ஆப்ரேஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் இது நம்பர் ஒன் இரண்டாவது மாநில அரசும் மத்திய அரசும் என்சிபி நார்கோட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பியூரோ என்சிபி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஏகப்பட்ட அதிகாரிகள் டெபுடேஷனில் இருக்காங்க அதில் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் அவங்களோட இணைஞ்சு ட்ரில்ஸ் நடக்கணும் ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடத்தணும் பெரிய பெரிய ஆளை பிக் பண்ணணும் பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற மோல்ஸை தூக்கணும் இது ஒரு செப்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி இதுக்கு ஒரு பெரிய லிங்க் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் இது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஹேண்டில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டார்க் நெட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஸ்வீடன்லேருந்து நார்வேலேருந்து டார்க் நெட்டில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணலாம் அது அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி இல்லை டார்க் நெட்டுக்குள்ளே போய் ஆனியன் ப்ரௌசரில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நார்மல் ப்ரௌசர் இல்லை அதில் போய் ஆர்டர் பண்ணால் சம்மந்தம் இல்லாமல் வீட்டுக்கு வந்து டெலிவர் பண்ணிட்டு போவாங்க அது ஒரு செல்ஃபோன் பேக்கேஜ் மாதிரி வரும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நார்வேலேருந்து வரும் டிசைனர் ட்ரக் ஆம்பி பெத்தடமி நிறையா பேரெல்லாம் அதுக்கு இருக்குது சிந்தட்டிக் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு செப்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி வேணும் அதுக்கு நம்முடைய ஐடி பிரிவு நம்முடைய சென்னை கிரைம் பிரான்ச்சினுடைய த ஃபேம்டு இன்டர்நெட் கண்காணிக்கக்கூடிய போலீஸ் அவங்க ஆக்டிவேட் ஆகணும் ஆ அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் பட் இவங்கெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இவங்க க்ளூலெஸ் ஆகணும் உதாரணத்துக்கு அமைச்சர்
சம்பந்தம் எல்லாம் எதுக்கு நம்ம பையன் ஸ்கூலுகளை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க திடீர்னு அந்த பதினஞ்சு மாதத்தில் எங்கிருந்து வந்துச்சு மெயின் காரணம் அதுக்கு சிம்பிள் சொல்யூஷனுங்க காவல்துறைக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்கணும் போட்டு எடுத்து சாத்துங்கன்னு சொல்லணும் இதில் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸு லா நாடெல்லாம் பார்க்கவே கூடாது எடுத்து சாத்தணும் இந்த காஞ்சா குறிப்பாக வந்து இந்த போர்னோகிராஃபி ப்ராஸ்டியூஷன் பெண்கள்கிட்ட பண்ணுறதெல்லாம் வி ஆர் வெரி கிளியர் நீங்கள் அவங்களை எல்லாம் வந்து இந்த தெய்வ ஜசனை பார்த்துக்கிட்டு தம்பே ஒருக்க கூப்பிட்டு வார்ன் பண்ணுற வார்னிங்கே கிடையாது நீங்கள் அடித்து பிரிக்கணும் அதுக்கு காவல்துறைக்கு அந்த ஃப்ரீடமை கொடுக்கணும் நீங்கள் காவல்துறைக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கலாம் அவங்களால் செய்ய முடியாது நீங்கள் போய் தொட்ட உடனே ஒன்றிய செயலர் போய் உட்காந்துக்குவான் ஏப்பா நம்ம ஆள் எப்படி நீ தூக்கிட்டு வரலாம் நீங்கள் இருக்கிற தண்ணி இல்லாத காட்டுக்கு மாற்றுமா அப்படின்னு இதான் இதான் லாங்குவேஜே போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அப்போ காவல்துறை என்ன நினைக்குதுன்னா நமக்கு எதுக்குங்க ரிஸ்க்கு வந்தோ ஒரு வருஷம் ஓட்டிட்டு போயிடுவோம் காவல்துறையை ரிஸ்க் எடுக்க வைக்கணும் ஓகே ஒரு லீடர்னுடைய வேலை ஒரு டிஜிபினுடைய வேலை சீஃப் மினிஸ்டருடைய வேலை த போலீஸ் பீப்புள் ஷுட் ஆல்வேஸ் டேக் தட் எக்ஸ்ட்ரா பிட் ஆஃப் ரிஸ்க் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுத்து வேலை செய்யுங்க பின்னாடி நான் இருக்கேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படி தான் ஒரு காவல்துறை இயக்கணும் அதனால தான் தமிழ்நாட்டில் காவல்துறை எப்பொழுதுமே சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ்னுடைய கண்ட்ரோலில் பவர்ஃபுல் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க வெரி பவர்ஃபுல் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இன் இந்தியா தமிழ்நாட்டில் இருந்த ஆளுமைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெரி பவர்ஃபுல் ஏன்னா ஹோம் மினிஸ்டர் ஏன் பவர்ஃபுல்னா ஹோம் மினிஸ்டரை விட்டு கொடுக்கல இப்போவும் ஹோம் மினிஸ்டர் ஹோம் மினிஸ்டரை வந்து நம்மளுடைய முதலமைச்சர் அவங்க வச்சுருக்காங்க அந்த அளவுக்கு போலீஸ்னுடைய பவரை கிரவுண்டில் பார்க்குறோமா எங்கேயுமே கிடையாது சார் டிராஃபிக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு தான் காவல்துறையை வச்சுருக்கீங்களோ தவிர அடித்து பிரித்து மேஞ்சு லா நாட்டில் மெயின்டைன் பண்ணுறக்கு எங்கேயுமே கிடையாது இதை வந்து நான் வன்மை எதிர்க்கிறேன் அரசியல்வாதி எனக்கு ஒரு போலீஸ் பேக்ரவுண்ட் இருந்தாலும் கூட சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு சார் கேங் மர்டர் கூட்டு பலாத்காரம் சார் ரேப்பு சார் ரத்தம் கொதிக்குது ரத்தம் கொதிக்குது இதெல்லாம் எங்கேருந்து சார் தமிழ்நாடு புதுசாக வந்துச்சு அதெல்லாம் எங்கேருந்து சார் போர் ஒரு போர் சரி ஏதோ ஒரு மிஸ்னாமர் ஒரு ஒன்று நடந்துருச்சுப்பா விடுப்பா அடுத்து நடக்கிற கூட்டு பலாத்காரம் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த கூட்டு பலாத்காரம் கம்ப்ளீட் பண்ணுற அளவுக்கு கோரியாக இருக்குது ஸ்டோரி அதை விட கேவலமாக இருக்குது அதை படிக்கிறக்கே நம்மளால் முடியல ஒரு பேப்பர் எடுத்து காலையில் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா நானே சில நேரம் படிக்கிறதில்ல காலையில் நம்ம மூடு அப்செட் ஆக வேண்டாம் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு இருக்கு ஓகே இதுக்கு ஒரே காரணம் காவல்துறையினுடைய கையை கட்டி போட்டுட்டு அவங்கள வேலை செய்ய விடாமல் கீழே பஞ்சாயத்து லேண்டு டிஸ்பியூட்டு திமுக காரங்க அவங்களுக்கு கொலையாடி சண்டை இந்த பெட்டிஷனு பிஜேபி கார ஐடி விங்கில் ஏதோ ஒரு போஸ்ட் போட்டான் சிஎம் எதிர்த்து இது இந்த பஞ்சாயத்து பண்ணுறக்கு தான் காவல்துறை இருக்கோ தவிர லா நாடரை மெயின்டைன் பண்ணுறக்கு தமிழ்நாடு காவல்துறை இந்த அரசு பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறது அதனால் நீங்கள் என்னை டிஜிபியாக போட்டால் கூட நீங்கள் என்னை கமிஷனராக போட்டால் கூட ஒரு தன்மானம் இல்லாத அரசுகிட்ட எப்படி வேலை செய்ய முடியும் ஓகே ஆனால் உங்களுக்குள்ளார நீங்கள் இப்போ பேசும்போது ஜஸ்ட் என்னால் விஷுவலைஸ் பண்ண முடிஞ்சது அந்த ஒரு காக்கி ட்ரெஸ்ஸில் உங்களுடைய பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஆர்கே வீடியோஸ் எல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி தோணி இருக்கா இன்றைக்காவது நம்ம தமிழ்நாட்டில் சர்வீஸ் பண்ணாமல் போயிட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் என்னைக்காவது இருந்திருக்கா ஒரு அடி இந்த ஆதங்கம் அப்படின்னு சொல்றதை விட சார் காக்கி வந்து ஒரு பாகியம் சார் காக்கி வந்து ஒரு பாகியம் அது எல்லாத்துக்கெல்லாம் கிடைக்காது அதுக்கு வந்து ஒரு ஆண்டவனுடைய அருள் வேண்டும் நீங்கள் காவல்துறை கான்ஸ்டபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா கூட ஆண்டவனுடைய அருள் இல்லாமல் காக்கி போட முடியாது ஏன்னா மற்ற துறைக்கும் இதுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சார் நீங்கள் பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக இருங்க நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருங்க நீங்கள் என்னவா வேணாலும் இருங்க எவ்வளோ வேணாலும் சம்பாதிங்க ஆனால் அந்த காவல்துறைக்கு மட்டும் ஒரு சோல் இருக்குது நீங்கள் அந்த காக்கியை போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இட்ஸ் அ சோல் ஏன்னா அந்த மொமெண்ட் யூ வீரேட் உங்களுடைய டெசிஷன் வந்து சம்படிஸ் லைஃப் அது மாற்றும் ஒரு சின்ன குழந்த ஒரு ஸ்கூல் பிரச்சனை நீங்கள் சரியாக ஹேண்டில் பண்ணால் ஒரு சமுதாயத்தையே மாற்ற முடியும் ஒரு கான்ஸ்டபிள் ஒரு எஸ்ஹெச்ஓ ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு பேப்பர் எடுத்து போய் ஸ்கூலுக்கு போய் ஒரு பிரச்சனையை சரி பண்ணிட்டு வருவான் ஈ வில் சேஞ்ச் த ஹோல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் இட் அவன் சரி பண்ணலைன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் சூசைட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் மல்டிபிள் சூசைட் அதே ஸ்கூலில் நான் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனையை நம்ம போலீஸ்காரரை போய் சரியாக ஹேண்டில் பண்ணல நான் ஏஎஸ்பியாக இருக்கும்போது கண் கூட பார்த்துருக்கேன் ஸோ காவல்துறை அந்த அந்த காக்கி வந்து ஒரு பாகியம் நம்ம இன்னும் அவங்களுடைய உணர்வை நம்ம முழுசாக புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது அவங்களே ஏதோ வாட்ச்மேன் மாதிரி குர்கா மாதிரி ஏதோ வேண்டப்படாதவர் மாதிரி அரசு நடத்திக்கிட்டு இருக்கு அதனால் நீங்கள் காக்கியை போட்டிங்கன்னா சார் நீங்கள் தரம் பிரித்து பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு இந்த தேசியம் அப்படின்னு நான் அதிகமாக பேசுறதுக்கான காரணம
அது எல்லாம் இப்போ இழந்துட்டோம் சார் அந்த அந்த மீசையை வச்சுக்கிட்டு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அந்த புல்லெட்டில் வந்தாருன்னா எல்லாம் ஓடி போய் ஒழிஞ்சு சைட்லேருந்து எட்டி பார்ப்போம் சைட்லேருந்து எட்டி பார்ப்போம் எப்படி வர்றாங்க புடு புடு புடுன்னு சவுண்ட் கேட்குதான் இன்றைக்கி என்ன சார் நடக்குது நீ கிரவுண்டில் போய் பாருங்கள் எந்த காவல்துறை அதிகாரிக்கு அந்த மரியாதை இருக்குது காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு எங்கே மரியாதை இருக்குது இல்லை இது இது எல்லாமே முதலமைச்சர் அவர்கள் தலையிட்டு திரும்ப அந்த கண்ணியத்தை கம்பீரத்தை கொண்டு வந்துட்டாருன்னா அவர் ஆட்சி சக்ஸஸ்ன்னு நான் சொல்லிடுவேன் வேறு எதுவும் கூட அவர் செய்